இனி செய்திகளை விரைவாக்கும் துல்லியமாக்கும் தரும் எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பழனி கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளாகி சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் அவரது மனைவிக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பழனிக்கு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை கொரோனா தொற்று உறுதியான நிலையில் நந்தம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இந்நிலையில் அவரது மனைவிக்கும் சளி மற்றும் காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்படவே பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது இதில் அவருக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதியான நிலையில் பழனி சிகிச்சை பெற்று வரும் அதே தனியார் மருத்துவமனையில் அவரது மனைவியும் அனுமதிக்கப்பட்டார் தென்மேற்கு பருவக்காற்று காரணமாக அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்காலில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நீலகிரி மாவட்டம் தேவாலா மதுரை மாவட்டம் புளிப்பட்டையில் ஒரு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது கேரளா கர்நாடகா லட்சத்தீவு கோவா மகாராஷ்டிரா கடலோர பகுதிகள் வடக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய வங்கக்கடல் பகுதிகள் தென்மேற்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு சூறாவளி காற்று மணிக்கு நாற்பத்தி ஐந்து முதல் ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசும் என்றும் இந்த பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நடைபெறவிருந்த ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழா இரண்டு மாதங்கள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது உலக அளவில் சினிமா துறையின் உயரிய விருதாக ஆஸ்கர் விருது கருதப்படுகிறது தொன்னூற்று மூன்றாம் ஆண்டு ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சிகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் உலக எங்கும் நிலவி வரும் கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் ஏற்பட்ட வெள்ளம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு மார்ட்டின் லூதர் கிங் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தோராம் ஆண்டு அமெரிக்க அதிபர் ரொனால் ரீகன் கொலை முயற்சி சம்பவம் ஆகியவற்றால் மூன்று முறை ஆஸ்கர் விருதுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது கொரோனா அச்சுறுத்தலால் நான்காவது முறையாக ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழா ஒத்திவைக்கப்பட்டது முழு ஊரடங்கு காரணமாக சினிமா துறையின் அனைத்து பணிகளும் நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக திரைப்பட தொழிலாளர் சம்மேளனம் அறிவித்துள்ளது ஊரடங்கில் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்ட போது திரைப்படங்களின் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பணிகளுக்கும் சின்ன திரை தொடர்களின் படப்பிடிப்புக்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டன இதையடுத்து அந்த பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வந்தன இந்த நிலையில் சென்னை காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு உத்தரவை அடுத்து அனைத்து பணிகளையும் நிறுத்துவதாக திரைப்பட தொழிலாளர் சம்மேளனத்தின் தலைவர் ஆர் கே செல்வமணி அறிவித்துள்ளார் கடலூர் மாவட்ட எல்லையில் வாகன சோதனைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை செய்த பின்பே உள்ளே செல்ல அனுமதி வழங்கப்படுகிறது கடலூர் மாவட்டத்தில் இதுவரை ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டு நாட்களில் நாற்பது பேருக்கு தொற்று பரவியுள்ளதால் வாகன தணிக்கையில் போலீசார் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர் அதன் அடிப்படையில் கடலூர் புதுச்சேரி சாலையில் உள்ள பெரியங்கனா குப்பம் பகுதியில் தடுப்பு கட்டைகள் அமைத்து சென்னை மற்றும் வெளிமாநில வாகனங்களை சோதனையிட்டு வருகின்றனர் வாகனத்தில் பயணிப்பவர்களுக்கு அருகில் உள்ள மைதானத்தில் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது இதுவரை முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு பரிசோதனை நடைபெற்றுள்ளது சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு நாற்பத்தோரு பைசா உயர்ந்து எண்பது ரூபாய் முப்பத்தேழு பைசாவிற்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை நிலவரத்திற்கு ஏற்ப எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல் டீசல் விலையை மாற்றியமைத்து வருகின்றன அதன்படி சென்னையில் பெட்ரோல் டீசல் விலை தொடர்ந்து பத்தாவது நாளாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது ஒரு லட்சம் பெட்ரோல் நாற்பத்தோரு பைசா உயர்ந்து எண்பது ரூபாய் முப்பத்தேழு பைசாவாகும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு நாற்பத்தி எட்டு பைசா உயர்ந்து எழுபத்தி மூன்று ரூபாய் பதினேழு பைசாவாகும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த பத்து நாட்களில் மட்டும் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு நான்கு ரூபாய் எண்பத்தி மூன்று பைசாவாகும் டீசல் நான்கு ரூபாய் தொன்னூற்றி ஐந்து பைசாவாகும் உயர்ந்துள்ளன இதன் மூலம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் கச்சா எண்ணெய் விலை உச்சத்தில் இருந்தபோது விற்கப்பட்டதை விட தற்போது பெட்ரோல் டீசல் விலை உச்சத்தை சந்தித்துள்ளன பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை உடனே திரும்ப பெற வேண்டும் என காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து பிரதமர் மோடிக்கு சோனியா காந்தி கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார் அதில் நாடு கடுமையான சூழலை எதிர்கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் பெட்ரோல் டீசல் உயர்வு கவலை தரும்படியாக உள்ளது என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பொது முடக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களின் துயரத்தை துடைப்பதே அரசின் கடமை என குறிப்பிட்டுள்ள அவர் எரிபொருள
இந்தியாவில் புதிதாக பத்தாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று உறுதியானதால் வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து நாற்பத்து மூன்றாயிரத்தை கடந்தது மேலும் முன்னூற்று எண்பது பேர் உயிரிழந்ததால் மொத்த இறப்பு எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தை தொட்டுள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் தொற்று பாதிப்பு ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரமாகவும் உயிரிழப்பு நான்காயிரத்து நூற்று இருபத்தி எட்டாகவும் பதிவாகியுள்ளது டெல்லியில் வைரஸ் பாதிப்புக்கு ஆளானோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்து மூன்றாயிரத்தை நெருங்கி வரும் நிலையில் குஜராத்தில் இருபத்தி நான்காயிரத்தை தாண்டியது உத்தரப்பிரதேசத்தை தொடர்ந்து ராஜஸ்தானில் தொற்று பாதித்தோர் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது நாடு முழுவதும் இதுவரை ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனாவிலிருந்து மீண்டுள்ளனர் திருச்சி மாவட்டம் அபிஷேகபுரத்தில் ஒரு கோடியே எண்பத்தைந்து லட்சம் மதிப்பில் அமைக்கப்பட உள்ள பேரரசர் பெருமிகுடு முத்தைய முத்தரையர் சர் பி டி தியாகராயர் பாகவதர் மற்றும் பன்னீர்செல்வம் எம் கே தியாகராய பாகவதர் ஆகியோர் முழு ஒரு சிலையுடன் கூடிய மணிமண்டங்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி வாயிலாக அடிக்கல் நாட்டினார் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தேவராபாளையம் கவிமணி தேசிய கவி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை மணிமண்டம் மற்றும் நாமக்கல் மாவட்டம் ஜேடர்பாளையத்தில் ஹல்லாலா இளைய நாயக்கரின் குவிமான மண்டபத்திற்கும் அவர் அடிக்கல் நாட்டினார் இதேபோன்று நிதித்துறை சார்பில் கோவை மாவட்டம் அன்னூர் பெரம்பலூர் மாவட்டம் ஆலந்தூர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கலசப்பாக்கம் மற்றும் கன்னியாகுமரியில் மூன்று கோடியே ஐம்பத்தி ஆறு லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள நான்கு சார் கருவூல அலுவலகத்தை கட்டடங்களையும் மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை சார்பில் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள காவல் நிலைய கட்டடம் உள்ளிட்டவற்றையும் முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் வழங்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் பொது முடக்கத்தால் வாழ்வாதாரத்தை இழந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஊரடங்கு கால நிவாரண நிதியாக தலா ஆயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படுகிறது இதன் மூலம் தமிழகம் முழுவதும் அடையாள அட்டை வைத்துள்ள பதிமூன்று லட்சத்து முப்பத்தைந்தாயிரம் மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்பெறுவார்கள் என முதலமைச்சர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக டெல்லி சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சத்யேந்திர ஜெயின் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அவருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் அண்மையில் அம்மாநில முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டு எடுக்கப்பட்ட பரிசோதனையில் அவருக்கு தொற்று இல்லை என வந்தது இந்த சூழலில் அமைச்சர் சத்யேந்திர ஜெயினுக்கு காய்ச்சல் மற்றும் மூச்சுத்திணறல் இருந்ததை அடுத்து அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அவருக்கு எடுக்கப்பட்ட கொரோனா பரிசோதனை முடிவுகள் இன்று மாலை தெரியவரும் என கூறப்பட்டுள்ளது அமைச்சர் சத்யேந்திர ஜெயின் கொரோனா தடுப்பு தொடர்பாக பல ஆலோசனைகளும் பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் நேரடியாக ஆய்வும் மேற்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது ஆர் எஸ் பாரதி ஜாமீனை ரத்து செய்வதற்கு தமிழக அரசு அதிக ஆர்வம் காட்டுவது ஏன் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சரமாரி கேள்வி எழுப்பியுள்ளது கடந்த பிப்ரவரி மாதம் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி பட்டியல் இன சமூக மக்களை இழிவுபடுத்தி பேசியதாக கூறி அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு கடந்த மாதம் கைது செய்யப்பட்டார் இதனையடுத்து அவருக்கு இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கப்பட்ட நிலையில் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி சரணடைந்த அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கி சென்னை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இந்த ஜாமீனை ரத்து செய்ய கோரி மத்திய குற்றப்பிரிவு தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்ட நிலையில் அதன் விசாரணை நீதிபதி சதீஷ்குமார் முன்னிலையில் நடைபெற்றது அப்போது தமிழக அரசு தரப்பில் வழங்கப்பட்ட மனுவில் தொற்று நோய் பரவலை காரணம் காட்டி ஆர் எஸ் பாரதிக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கொரோனாவுக்கு தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதற்கு எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை எனவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய நீதிபதி சதீஷ்குமார் மாநில அரசு கவனிக்க வேண்டிய ஏராளமான பிரச்சினைகள் உள்ள நிலையில் ஆர் எஸ் பாரதிக்கு வழங்கப்பட்ட ஜாமீனை ரத்து செய்ய அதிக அக்கறை காட்டுவது ஏன் என கேள்வி எழுப்பி விசாரணையை ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர் புதுச்சேரியில் புதியதாக பதினான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா பாதிப்பு விவரங்கள் குறித்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தவர் மொத்தமாக இருநூற்று பதினாறு பேர் புதுவையில் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் நூற்றி பதிமூன்று பேர் சிகிச்சையில் இருப்பதாகவும் தொன்னூற்றி ஒன்பது பேர் குணமடைந்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் நவம்பர் டிசம்பரில் நோய் தொற்று அதிகமாகும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்ததாக குறிப்பிட்ட அவர் கொரோனா நோய் தடுப்புக்கு என தனி ஐ ஏ எஸ் அதிகாரி நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்றார் மற்ற மாநிலங்களில் செய்வது போல் புதுவையிலும் மாஸ்க் அணியாமல் வருபவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அரசு செயல்பட்டாலும் மக்கள் ஒத்துழைப்பின்றி கொரோனாவை தடுக்க முடியாது எனவும் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் தெரிவித்தார் கொரோனாவிற்கு சிகிச்சை அளிக்க ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மருந்துக்கு வழங்கப்பட்ட அவசர அங்கீகாரத்தை அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு ரத்து செய்துள்ளது பல்வேறு ஆய்வுகளில் இருந்
மற்ற வழக்கமான பயன்பாட்டிற்கு தடையில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா பாதிப்பில்லாத நாடாக அறிவிக்கப்பட்ட நியூசிலாந்தில் புதிதாக இரண்டு பேருக்கு தொற்று உறுதியாகியுள்ளது கொரோனா பாதிப்பை கட்டுப்பாட்டிலேயே வைத்திருந்த நியூசிலாந்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு நாட்களாக யாருக்கும் தொற்று ஏற்படாத நிலையில் ஊரடங்கு உள்ளிட்ட அனைத்து கட்டுப்பாடுகளும் நீக்கப்படுவதாக அந்நாட்டின் பிரதமர் ஜெசீந்தா அறிவித்தார் இதனையடுத்து கொரோனாவுக்கு முன்பிருந்த நிலைக்கு மீண்டும் சென்ற நாடாக நியூசிலாந்து மாறியது இந்த சூழலில் புதிதாக இரண்டு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டதாக அந்நாட்டின் சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது இரண்டு பேரும் இங்கிலாந்திலிருந்து வந்தவர்கள் என்றும் இவர்களுக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள